असलम स्टूडेंट्स आज हम एनालिटिकल थ्योरी के एट्थ लेक्चर का यानी मिड टर्म के बाद हम फर्स्ट लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और इसका ये सेकंड पार्ट है Uh, हम रिलेशन डिस्कस कर रहे थे हमने डिफाइन किया रिलेशन को एक्चुअली ये रिकॉल है रिलेशन के बारे में आप बहुत कुछ एट सेमेस्टर तक पढ़ चुके होंगे लेकिन uh, क्योंकि ये रिलेटेड है अगली हमारे पास टॉपिक के साथ और हमारे कंटेंट का भी हिस्सा है हमने इसको रिकॉल कर रहे हैं uh, 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 अगर किसी को किसी किस पे अच्छी गिरफ्त है तो उसको और बेहतर करें और एक एक वीक पॉइंट्स हैं तो उनको मौका होगा कि दोबारा उसको ठीक कर सके तो हम अभी तक पूर्ण स्टेशन तक एग्जांपल तक पहुंचे थे आगे हमारे पर पार्टीशन डिफाइन की जा रही है राइट ए बी एस एट एंड लेट ए वन ए टू सो ऑन ए आर बी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए सच दैट ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दी सबसेट्स ए वन ए टू ए थ्री ए आर यानी ए वन से ए आर तक ए के कुछ सबसेट्स हैं और अगर उनका यूनियन लेने से ए बन जाए और इनमें से किसी भी दो का ए आई इंटरसेक्शन ये जो कलेक्शन ऑफ सेट्स है सबसेट्स ऑफ ए है अगर इन तमाम का यूनियन लेने से ए बन जाए और इनमें से किसी भी दो दो हर इनमें से हर दो सबसेट आपस में डिस्ट्रॉइंड हो यानी इनका इंटरसेक्शन पाए हो तो इस कलेक्शन को हम बोलते हैं कि ये एक ही पार्टीशन कर रही है पार्टीशन ऑफ ए एंड द सबसेट्स ए वन ए टू ए आर आर कॉल पार्टीशन सेट्स तो ये ये पार्टीशन सेट्स होंगे और ये कलेक्शन हम कहेंगे कि हमारे पास पार्टीशन कर रही है सबसेट्स ए के सबसेट्स के किसी सेट के सबसेट्स के ऐसी कलेक्शन जो आपस में म्यूचुअली डिस्ट्रॉइड हो और उनके यूनियन लेने से मेन सेट बन जाए हम कहते हैं ये कलेक्शन ऑफ सब सेट्स ऑफ दैट सेट ये पार्टीशन कर रही है इस मेन सेट की तो ये थी हमारे पास पार्टीशन की डेफिनेशन दैट जी बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड दैट ई इज इक्वल टू क्योंकि जैसे ही हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो जी बन जाता है और ये दोनों आपस में डिस्ट्रॉइड होते हैं तो एक सेट की कई पार्टीशन हो सकती है ये जरूरी नहीं कि पार्टीशन यूनिक नहीं होती एक सेट की कई पार्टीशन हो सकती है इस तरह इससे रिलेटेड एक थ्योरम देखिए एवरी इक्वलेशन इन अ सेट ए डिटरमाइंस द पार्टीशन ऑफ ए तो रिलेशन को फिर जोड़ा जा रहा है पार्टीशन के साथ इसी हमने पार्टीशन के डेफिनेशन को रीड किया एवरी इक्वलेशन इन अ सेट ए डिफाइंस द पार्टीशन ऑफ ए कैसे इक्वलेशन पार्टीशन डिफाइन करता है कि सेट ए किसी भी सेट की जिस पे वो इक्वलेंस हो लेट आर बी एक्वलेंस रिलेशन तो इस थ्योरम को प्रूफ देखें इन ए फॉर एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए we can define ca uh, to the set of all those elements of a uh, which are related to a to a se jitne bhi elements small a se related hain yani a greater a ke jitne elements small a se related hain uh, usko hum ek ek set mein likh dete hain aur is class ka is a class ban jati hai elements ke aur isko represent karte hain ca se aur uh, a iska representative element hota hai तो सी ए एक्चुअली हमारे पास एक क्लास बन गई जो कि ए रिप्रेजेंट ए उसका रिप्रेजेंटेटिव है तो उसमें पाए कौन से ग्रेटर ए के वो वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि स्मॉल ए से रिलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वलेशन आर के मुताबिक सबसेट सी ए ऑफ एज कॉल द इक्वलेंस क्लास ऑफ ए डिटरमाइन बाई ए Um, and the element A is known as the representative of C A. C A is non-empty, or these classes are always non-empty only because equivalence relation is that every element is related to itself. So, greater than that, or any other element smaller than that is related to itself. Equivalence relation is that A itself is related to itself. So, every element 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 is Let C A C B be any two uh, equivalent classes of A. We show that they are either identical or disjoint. 
अगर हमारे पास इक्लस इक्लस क्लासेस बनाई जाए और सी और सी बी दो इक्लस क्लासेस हो तो वो या तो बिल्कुल सेम होंगी यानी दो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से बनने वाली इक्लस क्लासेस या तो सेम होंगी या बिल्कुल डिस्ट्रॉइंग होंगी यानी इंटरसेक्शन पाए होगा इफ सी ए इंटरसेक्शन सी बी इज इक्वल टू फाइव या बी है Um, हमारे पास दो क्लासेस का इंटरसेक्शन था यानी वो डिसज्वाइंट हो देन सी ए एंड सी बे आर डिसज्वाइंट हम उनको डिसज्वाइंट कहेंगे सो लेट एस सपोज दैट कि अगर वो डिसज्वाइंट ना हो uh, वैसे सेट्स में तीन पॉसिबिलिटीज या ज्यादा पॉसिबिलिटीज पाई जाती हैं लेकिन हमारा कहना ये है कि ये जो क्लासेस बनेगी ये भी तो एलिमेंट्स uh, ए के एलिमेंट्स के सबसेट्स टाइप ही होंगे ये जो होंगे ये आपस में या डिसज्वाइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे अदरवाइज क्या हो सकता है सी ए सी बी का सबसेट हो सी बी सी ए का सबसेट हो कुछ कॉमन हो कुछ कॉमन ना हो इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं लेकिन यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं आइडेंटिकल और डिसज्वाइंट तो अगर तो उनमें कुछ कॉमन ना हो तो हम उनको कहेंगे कि ये डिस्ट्राइंड है लेट इस सपोज दैट कि अगर ये डिस्ट्राइंड ना हो इनके इंटरसेक्शन पाए ना हो तो उन दोनों में कुछ कॉमन होगा से एक्स इनके इंटरसेक्शन में है तो एक्स सी ए को भी बिलोंग करेगा और सी बी को भी बिलोंग करेगा और ये सी ए को एम्प्लाई करने से बात ये है कि सी ए में वो एलिमेंट्स हैं जो ए से रिलेटेड हों तो एक्स रिलेटेड टू ए भी होगा एक्स रिलेटेड टू बी भी होगा बाय द स्मिट्रिक प्रॉपर्टी एक्स अगर रिलेटेड टू ए है तो ए रिलेटेड टू एक्स भी हो तो यहाँ पे जो गिवन रिलेशन है इक्वल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है स्मिट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो बाय द स्मिट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ आर इट फॉलोज दैट ए रिलेटेड टू एक्स सो बाय द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर ए रिलेटेड टू एक्स एंड एक्स रिलेटेड टू बी एम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू बी नो इफ वाई बिलोंग्स टू सी ए देन वाई इज रिलेटेड टू ए and since a is related to b we obtain y is related to b this showed that uh, y belongs to cb yani agar ca se element le to cb ka element ban jata hai the ca contained in cb similarly hum prove kar sakte hain ki cb contain kar jata hai ca mein aur double containment hamesha mathematics mein show karti hai ca is equal to cb to ya to hamare paas do classes jo hongi wo aapas mein disjoint hongi aur ya wo अगर डिस्ट्रॉइन नहीं होंगे तो हमने शो कर दिया कि वो आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम होंगे सी एल बी टू सी बी फिर थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो ये सारी चीजें शो क्या करती हैं कि हमारे पास हम बताना ये चाहते थे कि इक्वलेशन जो है वो हमेशा पार्टीशन करता है तो पहले तो हमने बताया कि जितनी भी क्लासेस होंगी वो या आइडेंटिकल होंगी या डिस्ट्रॉइंट होंगी तो थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होगी ये हमारे पास पार्टीशन की एक एक, एक पार्ट है प्रॉपर्टी है कि हर दो क्लासेस आपस में म्यूचुअली डिस्ट्रॉइंट होती हैं इस तरह अगर इसके नेक्स्ट पे गौर करें नो कंसीडर ऑल द डिस्टिंक इक्वेंस क्लासेस सी ए सी बी सो ऑन ऑफ ए डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए सिंस ए इट बिलोंग्स टू सी ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू एन इक्वेंस क्लास क्योंकि ए जो है बिलोंग करता है सी ए को और हर एलिमेंट से हमने इक्वेंस क्लास बनानी है इसका मतलब हर एलिमेंट जो है बिलोंग्स टू ए करता है इक्वेंस क्लास को बिलोंग करेगा इसका मतलब है ए का हर एलिमेंट किसी ना किसी इक्वेंस क्लास में होगा सो ए इज कंटेन इन यूनियन ऑफ सी ए यूनियन सी बी यूनियन सो ऑन Uh, since each equivalent class is a subset of a uh, is tarah by definition of equivalent class hum kehte hain ca mein kaun sa element hai a ke wo elements jo ki small a se related hai to isliye ca kya hui subset of a hui har equivalent class ek a subset hoti hai iska matlab in classes tamam classes ka union bhi ek a ek a subset ka union bhi ek a subset hoga um, uh, to in dono se ye show the a is contained in ca union cb so on and ca union cb and so on to so, classes ka union jo hai main contain kar raha hai a classes ke a contain kar raha hai classes ke union mein classes ka union a mein contain kar raha hai so hota is equal to ca union cb so on to so, in classes uh, ek to hamare paas identical hai ya different yani har do different classes दो क्लासेस जो हैं वो आपस में म्यूचुअली डिस्ट्राइंड होंगी नंबर टू इनका यूनियन ए के इक्वल होगा सो यदि क्लास ऑफ ऑल इक्वल क्लासेस विच इज डिटरमाइंड बाय द ह्यूमन इक्वल रिलेशन ऑन ए पार्टीशंस 
तो ये जो इक्वेंस क्लासेस हैं जो किसी इक्वेंस क्लासन से बनाई गई हैं ये एक ही पार्टीशन करें एग्जाम्पल चेक की जा सकती है रिलेशन आर इन सी एज फॉलोस इफ इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ दे गिव द सेम रिमाइंडर आफ्टर वी एन बाय सिक्स तो ये हमारे पास एक रिलेशन है और ये इक्वल रिलेशन है आप इसको चेक कर सकते हैं इट कैन बी शोन दैट आर इज एन इक्वल रिलेशन इन सी आर डिटरमाइन अ पार्टीशन ऑफ सी इन टू द फॉलोइंग सिक्स इक्वल क्लासेस ये C0, C1, C2, C3, C4, C5 लिखना ही है थोड़ा गौर कर सकते हैं कि ये कैसे बनती हैं यानी इन ये पांच ही हमारे पास इक्वेंस क्लासेस बनती हैं जो कि डिस्ट्राइंड होती हैं इसके अलावा वैसे तो हर एलिमेंट के अगेंस्ट सी के एलिमेंट के अगेंस्ट इक्वेंस क्लास बनेगी लेकिन आप चेक करेंगे जो सी सिक्स होगी वो फिर हमारे पास सी जीरो के इक्वल आ जाएगी सी सेवन जो होगी सी वन के इक्वल आ जाएगी सी एट जो होगी सी टू के इक्वल आ जाएगी इसी तरह बाकी एलिमेंट से को एज रिप्रेजेंटेटिव लेंगे तो क्लासेज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी तो देखा जा सकता है ये जो सिक्स क्लासेस बन रही हैं ये पार्टीशन करती हैं ईच ऑफ दस क्लासेस कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स आफ्टर वी एन बाय सिक्स और हम जानते हैं कि रिमाइंडर्स भी इतने ही बचते हैं अगर सिक्स से किसी भी इंटीजर को डिवाइड किया जाए तो ये तो सिक्स बचेगा या वन या टू या थ्री या फोर या फाइव तो सिक्स से पीछे पीछे वाले उसके रिमाइंडर्स होते हैं इट कैन बी इजीली वेरीफाइड दैट दीज क्लासेस हैव द प्रॉपर्टी दैट नो टू क्लासेस कंटेन एन एलिमेंट इन कॉमन ये आपस में हर दो हर दो क्लासेस डिस्ट्राइंड होंगी एंड द सेट ऑफ थ्रेटिक यूनियन ऑफ दीज क्लासेस इज द होल सेट जी होगा सो दैट्स वाई ये हमारे पास पार्टीशन इसकी करेंगे तो आपने खुद भी इसमें गौर करना है कि क्या क्या आपको समझ आती है कि ये कैसे इक्वेशन है ये रिफ्लेक्सिव कैसे है कौन सा रिलेशन ये डिफाइन किया जा रहा है कि दो एलिमेंट जी के आपस में रिलेटेड होंगे अगर उनको सिक्स से डिवाइड किया जाए तो उनके रिमाइंडर सेम आए तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ए रिलेटेड टू बी है ए तो इसका मतलब है सिक्स को ए से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है और सिक्स को बी से डिवाइड करें जो रिमाइंडर आता है वो सेम है तो इसको रिवर्स पढ़ा जाए तो, तो क्या बी रिलेटेड टू ए होगा क्योंकि जो रिमाइंडर तो सेम रहने हैं अगर सिक्स को बी से डिवाइड करें या सिक्स को ए से डिवाइड करें तो ए रिलेटेड टू बी भी होगा और बी रिलेटेड टू ए भी होगा अंडर दिस रिलेशन तो अंडर दिस रिलेशन ये रिलेशन इक्वेंस रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी होगा ट्रांजिटिव भी होगा इजिली अंडरस्टैंड किया जा सकता है और ये सिक्स क्लासेस बनेगी एक्चुअली क्लासेस हम हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग बनाएंगे लेकिन जो जो आइडेंटिकल होंगी उसको एक दफा लिखेंगे तो अगर आइडेंटिकल क्लासेस को एक दफा लिखा जाए तो टोटल हमारे पास जो क्लासेस इक्वेंस क्लासेस बनती हैं वो ये सिक्स बनती हैं इन्फिनेट एलिमेंट्स हैं जी के तो इन हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक इक्वेंस क्लास बनेगी तो इन्फिनेट क्लासेस बनेगी लेकिन वो सारी क्लासेस में से बहुत सारी आपस में मिलती जुलती होंगी तो जो हमारे पास आइडेंटिकल नहीं होती वो सिर्फ ये सिक्स क्लासेस आती हैं बाकी हर एलिमेंट से बनने वाली क्लास इनमें से किसी न किसी एक के साथ आइडेंटिकल है तो ये हमारे पर रिलेशन पे थोड़ा सा हमने नॉलेज डिस्कस किया आ, कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज दी गई है तो इसको आपने खुद से करना है लेट ए बी रिलेशन आर इन रिलेशन आर इन सी इज डिफाइंड बाय एक्स प्लस टू वाई इफ एन ओनली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन तो एक रिलेशन है आ, तो पूछा जा रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा स्मिटिक और ट्रांजिटिव होगा तो आपको अगर इस तरह से कुछ स्टेटमेंट दी जाए जो कि रिलेशन हो तो उस रिलेशन को चेक करना आना चाहिए क्या वो रिफ्लेक्सिव स्मिटिक या ट्रांजिटिव होता है ना सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट अगर कोई और भी इस तरह की स्टेट में रिलेशन दिया जाए तो आप इसको चेक कर सकेंगे इस तरह लेट आर बी रिलेशन इज एन अदर क्वेश्चन डिफाइंड बाय रिलेटेड टू बी इफ एन ऑल इफ ए बी हैव द सेम रिमाइंडर आफ्टर बी एन बाय फाइव प्रूव दैट आर इज एन इक्वल रिलेशन तो ये आपने खुद से चेक भी करना है इन इन द जी सेट ऑफ इंटीजर्स एंड फाइंड द पार्टीशन ऑफ जी डिटरमाइन बाय आर मीन आपने इसकी क्लासेस भी जो कि डिस्ट्रॉइन क्लासेस हैं वो फाइंड आउट करनी है तो ये आपने खुद से काम करके दिखाना इस आगे से भी देखना है कि कोई अगर रिलेशन से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन हो डिटरमाइन द इक्वेंस क्लासेस ऑफ एक्सरसाइज थ्री टू विच द फॉलोइंग इंटीजर्स 
तो थ्री एक्सरसाइज में वो वाली इक्वेस क्लासेस जो है वो कहते हैं बना के दिखाएं जिनमें ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सभा के कुछ अनजबराइक स्ट्रक्चर को उन्होंने दोबारा से रिवाइज किया हुआ है तो ये था आज का लेक्चर ये लेक्चर का सेकंड पार्ट था इसको आपने डिटेल्स पढ़ना है किसी भी बुक से रिलेशन से रिलेटेड चीजें मिले तो वो पढ़ें और मुझसे डिस्कस करें ओके टेक कर